。哎，你在泉水挂什么机呀、啊？我去，不是我，我刚不是死了吗？然后我就切出去了，看了眼微信，余图背着咱们哥几个，悄悄干了件大事儿啊，整个大学群都炸了。哥，什么情况？他去打王者荣耀的比赛了啊？还是跟乔晶晶在一块儿啊？哥几个在群里说话不方便啊，我建了个小群，你们听一听那个乔晶晶的声音，耳熟不耳熟？我给于途打电话了，他一直没接，要不一会儿再打吧？别打了，明天有情况，快点快点点水晶，点水晶。你居然跟乔晶晶去打王者荣耀比赛去了，怎么回事？而且我听这声音越听越耳熟啊！这难道是大街上随处可见？嗯，这不是应该的吗？对吧？应该的。再讲到了离职手续啊，回来上班。真假的？你不走啊？嗯，我得告诉小胡他们，我们这这顶级劳动力又回来了。雨图，你到我办公室来一趟。哎呀，我怎么说你也不听啊？老胡一个电话，西安去了，也肯回来了。我是你的老师，还是他是你的老师啊？跟胡总没关系。在西安，我自己想清楚了。老胡说，你延长了假期，难道不是因为还有疑虑？不是，当时有些事情还没有处理完。啊，坐坐坐。叶多，上次我跟你说的话，你不要放在心上。后来呢，我仔细想过，你们面对的环境和我们那会儿不一样。我们那会儿是难，但是哪行哪业不难呀？大家都一样，反而心里没有落差了。现在不一样了，年轻人生活成本高了，行业之间的差距大了，这心里怎么能不变呢？我
那天对你说的话，有点脱离实际。在这点上呢，我今天要向你道歉。老师，但是啊，如果人回来了。这心里还有怀疑和犹豫，反而什么都做不好。我再问你一句，你真的想清楚了？我会选李峰。好，那就好啊。我们航天队伍越来越年轻了。哦，前几年，北京那边还有一个三十五岁。就当上了总师的，我真的很希望你能够朝着这个方向努力。哦，关在怎么突然病了？不要紧吧？他说没什么事儿，叮嘱我让同事们别去看他。这个人呢、啊，就是这个脾气。不过他的工作，你们要多担着点儿。好，你去忙吧。哦，对了，那天那个女孩子，我听我太太说是个明星。这姑娘不错呀，呃，讲话呢还有点道理。你的终身大事也该考虑一下了。我看她不错，你应该积极一点。老师。我凭什么呀？凭你的本事啊！哎，我真是看不懂了。你一个堂堂的未来总师，名校毕业，怎么就配不上一个女明星啊？就是因为钱。这样说吧。就算你年薪百万千万，恐怕你也没有人家挣得多。我们航天是最浪漫的职业，这个你还不明白吗？怎么会有你这么个东西呀、啊？去吧去吧，看见你我就来气。回来，我真给你气糊涂了。巡视器的改进工作已经完成，我正好有事儿要去总装，顺道呢，和你们一块儿过去看看。